আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব এসেছেন বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি সৌদি আরব থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ শুক্রবার আরব শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরব রয়েছেন সেখানে বাশার আল আসাদ সেই সব নেতাদের সঙ্গে পাশাপাশি বসবেন যারা বছরের পর বছর ধরে তাকে এড়িয়ে চলছিলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও এটা বড় ধরনের নীতি পরিবর্তন দুই হাজার এগারো সালে তার শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হলে কঠোর বল প্রয়োগে বিক্ষোভ দমন এবং পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে বেশিরভাগ আরব রাষ্ট্র আসাদ সরকারের সাথে সম্পর্ক উচ্ছিন্ন করে সেই গৃহযুদ্ধে সাড়ে তিন লাখ মানুষ নিহত হয় এই ব্লকে তার সরকারের পুনঃপ্রবেশ এই সংকেত দেয় যে আসাদের বিচ্ছিন্নতার অবসান হচ্ছে হাসসজ্জল আসাদ বৃহস্পতিবার স্বাগতিক শহর জেদ্দায় পৌঁছালে মক্কা অঞ্চলের ডেপুটি গভর্নর প্রিন্স বদর বিন সুলতান এবং আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘেতো তাকে স্বাগত জানান অন্যান্য সিরীয় কর্মকর্তাদের সহ আসাদকে সুরক্ষা প্রহরায় রয়্যাল টার্মিনালের অভ্যর্থনা হলে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তিনি প্রিন্স বদর এবং আবুল ঘেতো সাথে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অভ্যর্থনা হলের দেয়ালে টামানো ছিল সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আজিজ বাদশাহ সালমান এবং যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের বিশাল প্রতিকৃতি শুক্রবার শেষ বেলায় অন্য আরব নেতাদের সাথে আসাদ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের একটি দিদলীয় গ্রুপ গত সপ্তাহে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসাদকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার ঠেকাতে এবং ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা বাড়াতে একটি বিল উত্থাপন করেছে এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকিও এক আকস্মিক সফরে সৌদি আরব এসেছেন তিনিও আরব লীগ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করবেন এই শীর্ষ সম্মেলনে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন থাকা রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদও উপস্থিত রয়েছেন অঘোষিত এই সফরটি দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে মস্কোর ইউক্রেন আক্রমণের পর জেলেন্সকির প্রথম মধ্যপ্রাচ্য সফর এই সফর ইউক্রেনের এই নেতাকে এই অঞ্চলের নেতাদের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে দৃঢ় সমর্থক পশ্চিমা মিত্রদের তুলনায় এই অঞ্চলের নেতারা কিয়েভের প্রতি সমর্থনে খুবই কম ঐক্যবদ্ধ আসাদের উপস্থিত হওয়ার একদিন পর লোহিত সাগরের উপকূলীয় শহর জেদ্দায় পৌঁছান জেলেন্সকি দুই সালের গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীদের ওপর নৃশংস দমন পীড়নের কারণে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে আরবলিগে সিরিয়ার সদস্যতা স্থগিত হয় এরপর এবার আবার আসাদ সরকারকে আরব লীগে যুক্ত করা হচ্ছে সৌদি আরবে শীর্ষ সম্মেলন এমন এক সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্বের বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক দেশটি মধ্যপ্রাচ্য এবং এর বাইরে তাদের কূটনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করছে আরব লীগের একজন কর্মকর্তা এফপি কে বলেছেন জেলেন্সকিকে সৌদি আরবের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আরব লীগের পক্ষ থেকে নয় মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হলে সৌদি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেননি দোহা সিরিয়ায় যুদ্ধাপরাধের জন্য জবাবদিহিতার আহ্বান জানিয়েছে তবে আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল সানি এই শীর্ষ সম্মেলনে কাতারের প্রত্যাশা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি আরব লীগের রাজনৈতিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিব খালেদ মাঞ্জলাভি বুধবার আশরক আল আওসাদ সংবাদপত্রে লিখেছেন আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে মধ্যপ্রাচ্য যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার বাইরেও ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এর মতো বিষয়গুলোকে আমলে নেওয়া উচিত And I'm also sure all your nations will understand the main call I want to live here in Jeddah. A noble call to all of you to help protect our people, including Ukrainian Muslim community. For centuries, the Crimean Tatar have been and should remain an integral and strong part of the Muslim community of the world. But Crimea was the first to suffer from the Russian occupation. And until now, most of those who are subjected to repression in the occupied Crimea are Muslims. We already have a positive experience with Saudi Arabia regarding uh, the release of our people captured by Russia. We can expand this 
experience. And even if there are people here at the summit who have a different view on the war, on, on our land, calling it a conflict, I'm sure that we can all be united in saving people from the cages of Russian prisons. Unfortunately, there are some in the world and here among you who turn a blind eye to those cages and illegal annexations. Kobir Ahmed YouTube channel news is a book. Allah Hafiz.